Mientras Khan estaba a punto de atacar a Jalil Ibrahim con un grupo de hombres, el padre de Khan lo llamó y le dijo que tenía que regresar y que no tenían el dinero. Khan no se dio vuelta. Justo cuando estaba a punto de entrar, llegaron Fikirt y sus hombres. Zeynep y Jalil Ibrahim salieron y Fikret dijo que los había llamado para hablar. Khan dijo que él y Zeynep se casarían en una semana y se fue. Jalil Ibrahim dijo que la situación había cambiado, que él y Zeynep se amaban, que no podían permanecer separados y que esta boda no se llevaría a cabo. Fikret, Zeynep y Jalil Ibrahim hablaron sobre cómo sobrevivirían a partir de ahora. Khan llamó a Adem para averiguar la ubicación del dinero. Adem dijo que nadie lo sabía excepto Jalil Ibrahim. Cuando colgó el teléfono, lo amenazaron con un arma y se lo llevaron a la fuerza. Mientras Iskender y Ember discutían quién se llevó el dinero, sospechaban de Nesim y Magnun. Gams dijo, hablé con Aise, Nesim fue a visitar al comandante. Yaya dijo, envolvamos el dinero en una lona y enterrémoslo. Moisés dijo, ponle una lápida para que, si olvidamos su ubicación, podamos encontrarla. Dam la preguntó, ¿por qué te importa si Midat anda con Aise? Fikret dijo, no quiero que Midat se quede con mi amigo ni con mi enemigo. Nedime dijo, ten cuidado, Dam la preguntó por Sota tan pronto como llegó de casa. Fikret respondió, si pregunta, obtendrá la respuesta. Nedime dijo, solo lo digo por si ella no pregunta. Fikret dijo, si no pregunta, está bien de todos modos. Nedime preguntó, ¿qué quieres decir con que está bien, mataste a su padre, lo tolerará? Fikred respondió, estabas con Damla y mataste a mi padre, mira, lo tolero. Zeynep dijo, tenemos un problema como Didem. Elif dijo, entonces hablaré con las chicas y seremos nosotras las que separemos a las parejas a la fuerza. Adam dijo, ya no quiero ser el hombre que pone trampas, haz lo que quieras. Jalil Ibrahim dijo, todos merecen una segunda oportunidad, o quedarse aquí o marcharse. Adem respondió, con tu permiso, quiero quedarme aquí. Sema preguntó, ¿cómo romperás con Didem? Jalil Ibrahim dijo, no lo sé. Edanur dijo, tengo una idea, llámalo al restaurante, dile que amas a Zeynep, se irá de todos modos. Jalil Ibrahim dijo, está bien, lo haré, pero no me molestes por el momento, quiero hacerlo en el momento más apropiado. Semanur respondió, hazlo en el horario más conveniente dentro de las 24 horas. Adem dijo, Khan llama, no quiero jugar dobles. El tío Dervis dijo, no estoy diciendo que juegues dobles, solo que no se lo digas a Khan. Jalil Ibrahim dijo, si dejas de lado tu resentimiento hacia mí, hay cosas que quiero decirte. Zeynep dijo, puedo dejarlo por un tiempo, sí, te estoy escuchando. Jalil Ibrahim dijo, Quiero que te quites ese anillo, Zeynep. Zeynep preguntó, ¿por qué sucedería algo así? Jalil Ibrahim respondió, no quiero que cargues con las pertenencias de alguien que no te agrada. Zeynep dijo, te quiero mucho, pero nunca he cargado nada tuyo hasta ahora. No se trata del anillo. Jalil Ibrahim dijo, el problema es el anillo, Zeynep, porque no puedes usarlo sin quitártelo. No quiero que nadie más seas tú en mi vida, no quiero pensar en nadie más. No sé cuánto durará mi vida, pero quiero sentirte hasta mi último aliento. Zeynep dijo, comenzaste tu frase con, toda mi vida, luego déjame contarte sobre la vida. Eres vida, Jalil Ibrahim, no puedo vivir sin ti, no puedo respirar. ¿Cuál será nuestro fin, Jalil Ibrahim? Jalil Ibrahim respondió. Será hermoso, solo puedo prometerte una cosa, nuestro amor ilimitado será legendario. Zeynep dijo, no soy una mujer a la que obligarán a casarse. Khan tiene problemas de ira, no quiero casarme con él. Gams preguntó, nadie se calmará, Zeynep, ¿sabes lo que pasará, verdad? Zeynep dijo, sé lo que arriesgué, puedes devolverle este anillo a Khan. Gams dijo, transmitiré exactamente lo que dijiste, hasta luego. Jalil Ibrahim dijo, Didem, cuando te conocí, estaba en una situación muy mala tanto física como espiritualmente. Didem preguntó, ¿ha comenzado el discurso de despedida, Jalil Ibrahim? Dime la verdad, ¿Zeynep es el motivo? 
responde honestamente para poder decidir si luchar por mi amor o no. Jalil Ibrahim respondió que sí. Zeynep dijo, tengo un tema muy importante del que quiero hablar con todos ustedes. Acabo de enviar el anillo de Khan y el anillo en mi mano fue el regalo de bodas que me hizo Jalil Ibrahim. Fikret dijo, sé feliz y eso es suficiente para nosotros. Khan dijo, ¿permitiremos esto, padre? Iskender respondió, si no cumplieron su palabra, la nuestra pasará. Khan dijo, te lo digo ahora, en el momento en que los vea uno al lado del otro, dispararé la bala. Iskender dijo, sobrino, ve y calma a Khan, para que no se meta en una situación difícil. Gams, llama a Aise aquí. Damla dijo, tengo un plan. Dame un arma y me vengaré del hombre que me mintió. Déjame mostrarle mis sentimientos. Yabuz dijo, estoy detrás de ti, haz lo que quieras. Aise dijo, deja que Nedime y Damla vayan a prisión, estaré con Iskender todo el tiempo que él desee. Gams respondió, Aise, veo que hay una situación de coqueteo entre tú y mi padre. Para que lo sepas, no puedes rendirte como Zeynep. Aise dijo, cumplo mi palabra, incluso puedo dar un hijo si es necesario. Iskender dijo, Aise está aquí, ¿por qué no me lo dices? Gams dijo, tenías un invitado papá, no quería molestarte. Iskender dijo, no hay nadie más importante que Aise. Aise dijo, tu amabilidad es muy buena para mí. Iskender dijo, tú también eres muy bueno conmigo, necesito una mujer que sepa lo que quiere. Ahora pregúntame lo que quieras. Aise dijo, ¿empezamos con Nedime y Damla? Iskender dijo, hice su plan, pero hay otro plan para la noche. Aise dijo, Zeynep llamó a Leila y le pidió que llevara a Yabuz a cenar esta noche. Si Yabuz se va, Fikret no querrá ir. Si quieres puedo enterarme con la excusa de ver a mis hijos. Musa dijo, yo digo que seamos nosotros los que aprietemos el gatillo antes de que vengan a nosotros por el dinero. Jalil Ibrahim dijo, vigila el dinero, yo apretaré el gatillo si es necesario. Dabud dijo, Musa y Yaya fueron al restaurante después de visitar al comandante, probablemente tenían el dinero. Seref, conseguiremos el dinero, nos casaremos con Khan y Zeynep. Elif dijo, todo el mundo tiene anillos de diamantes. ¿Por qué Jalil Ibrahim eligió para usted un anillo sencillo? Zeynep dijo, como lo compró con su propio dinero, esto es más valioso para mí que cualquier otra cosa en la vida. Iskender dijo, dile a tu hombre que diga que Nedime disparó a Rizban. Musa dijo, ¿ha venido el señor Seref? Iskender dijo, sí, dice que no se irá sin casarse con Zeynep y Khan. Si quieres visitar déjame preguntarle y le enviaré la dirección a Yaya. Musa dijo, Yaya, averigua la fecha del juicio, y si es muy pronto, haz que apuñalen al hombre para que podamos ganar algo de tiempo. Damla preguntó, ¿no eres tú el cabeza de familia? Dilo claramente, mataste a Dursun Leto. Admite que matarás tanto a Midad como a Yabuz si es necesario. Fikret dijo, lo que quieras preguntar, pregunta en privado. Nergiz dijo, mi hija te pidió que respondieras honestamente, tal vez todos necesitemos escuchar tus respuestas. Nedime dijo, ya basta Nergiz, vamos, sal de mi casa. Damla dijo, nadie saldrá de esta casa, nadie saldrá de aquí hasta que obtenga la respuesta a mi pregunta. Dime que mataste a mi padre mientras estoy aquí llorando lágrimas de alegría. Fikret dijo, hice matar a tu padre, él se había asociado con tu madre y ordenó mi muerte. Sin embargo, busqué otras soluciones para que no te enfades. Ahora, si sacaste esta arma, la dispararás. Damla le disparó a Sota. Zeynep dijo, extraño sentarme aquí como una familia. Si estamos aquí juntos, no solo yo sino todos te damos una oportunidad. No hagas nada para intentar destruir a esta familia nuevamente. Jalil Ibrahim dijo, soy una persona muy afortunada. Didem dijo, buenas noches, normalmente no me gustaría estar aquí, pero mi tío y yo pensamos que tú también deberías escuchar esto. Jalil Ibrahim dijo, ¿hay algo que quieras decir después de nuestra conversación de ayer? Didem dijo, estoy embarazada. Es tu decisión lo que quieres hacer. Te lo dije para tu información. Zeynep dijo, felicitaciones, Jalil Ibrahim.